Em sessão solene na Câmara Municipal de Salvador, o professor doutor da Uneb, Wilson Roberto de Matos, recebeu o título de cidadão soteropolitano no último dia 10 de dezembro, Dia Universal dos Direitos Humanos. O evento reuniu familiares, amigos, docentes da universidade, autoridades militares e representantes de movimentos negros. A vereadora Marta Rodrigues, autora do projeto de concessão do título, falou sobre a iniciativa de reconhecimento do professor doutor Wilson Matos, estudioso e defensor dos direitos humanos. Com toda essa trajetória, sua não tem como não reconhecer, deixar que esta casa, que é a primeira casa do Brasil, não reconhecesse esse momento importante para a cidade, e o município de Salvador é quem ganha quando reconhece esta casa, esse paulistano que nasceu em maio de 62, como ele próprio diz, sob a glória e o peso da primórdia leitura de uma família de pai metalúrgico e a mãe também trabalhadora doméstica. O professor Wilson ele tem um compromisso muito grande né, com a Bahia e com Salvador. Então, desde quando ele vem de São Paulo, chega aqui, assume, veste essa camisa na defesa do que a nossa cidade representa, que é esse povo negro, que tem mais de 80% da população, e a Uneb também, que tem essa cara da Bahia. Então, o professor Wilson também incorpora todos essa, esse, esses saberes, esses falares, e a política também, como ele discute, como ele traz e como ele lutou para essa política de cotas também. Ele é um dos coautores e a política de cota que agora completa 10 anos, né? já completou 10 anos, então é um momento que a Câmara jamais poderia deixar passar em branco. O professor doutor Wilson Matos foi conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, participando das discussões que culminaram na edição da Lei 10.639 de 2003, que propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. A professora Amélia Marrou, superintendente de desenvolvimento da educação básica, destacou a importância da iniciativa, relembrando a trajetória de militância social e acadêmica do homenageado. Ingressou na Universidade do Estado da Bahia e a partir daqui ele foi travando uma trajetória muito bonita né, de militância, militância social, militância acadêmica não é, na discussão das cotas, da implementação das cotas raciais na Uneb, né? fomos a primeira universidade, ele participou muito ativamente desse processo. A vice-reitora Adriana Mármore mencionou as contribuições do professor Wilson Matos como acadêmico e gestor da universidade. O professor Wilson ele tem uma trajetória bonita da nossa universidade, de produção científica, de defesa mesmo na luta das políticas voltadas para as ações afirmativas, principalmente para as pessoas né, a partir do trabalho com as cotas na nossa universidade, que nos orgulha muito. E também aquela pessoa dentro do grupo gestor que contribui muito pensando a gestão universitária. Nádia Nunes, diretora da editora universitária da Uneb, destacou a contribuição do professor Wilson Roberto de Matos enquanto autor de publicação científica e colaborador da editora. O professor Wilson ele tem um título publicado pela editora Uneb, mas eu digo que é a editora Uneb que sente muito honrada de ter o professor Wilson como autor. Aliás, ele não foi só o nosso autor, ele foi um grande colaborador no Conselho Editorial da Editora Uneb por quase seis anos. É, ele ajudou a, a, a ser concebida a editora, então foi para mim uma grande honra. Aprendi muito com ele, nos ensinou é, a questão da, do respeito à cientificidade e do lugar da ciência dentro da academia. José Bites, pró-reitor de graduação, reiterou a importância da homenagem ao professor Wilson Matos, que se estende a toda a universidade. Nós da Uneb nos sentimos orgulhosos é, deste momento, considerando o que o professor Wilson representa para a Uneb e representa para o movimento negro na Bahia. Portanto, estamos felizes né, e contentes porque homenagear o professor Wilson a Câmara está também homenageando a Uneb. 
o reitor Lorisvaldo Valentim reconheceu a atuação do professor enquanto assessor especial, bem como a sua participação ativa no processo de implantação do sistema de cotas na Uneb em 2002. E a Universidade do Estado da Bahia deve muito a esse paulista que veio e veio para ficar e para trabalhar, tem feito isso muito bem. Hoje o professor Wilson é meu assessor na Reitoria. E como assessor é um grande conselheiro. O professor Wilson tem esse dom de fazer uma avaliação da gestão do reitor quando precisa, de chamar a atenção quando precisa. É o papel do assessor e ele faz isso muito bem. Título de cidadão da cidade do Salvador ao professor Wilson Roberto de Matos. Os termos da resolução 2258 de 2002, passo municipal da cidade de Salvador, em a data de hoje, 10 de dezembro de 2012. Assina o presidente desta casa, Pedro Godinho, o primeiro secretário, Carlos Muniz, e o segundo secretário, o vereador Moisés Godinho. Emocionado, o professor Wilson Matos proferiu seu discurso de agradecimento pelo recebimento do título. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Docente da Uneb há 19 anos, Wilson Roberto de Matos é mestre e doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor adjunto nos programas de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade e em História Regional e Local, além de membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O professor também responde pela direção do Centro de Estudos dos Povos Afro-Índios Americanos da Universidade, o CEPAIA. É a representação né, de, do reconhecimento de uma trajetória de trabalho, né, de trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, da minha presença aqui na Bahia desde 1994, que eu venho contribuindo através da Universidade do Estado da Bahia, desenvolvendo um trabalho, um trabalho acadêmico, um trabalho de militância, um trabalho preocupado sobretudo com as questões da promoção da igualdade racial. Tenho me dedicado a isso, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista da militância. Eu fico extremamente grato é, por ter é, sido concedida a mim essa honraria. É uma felicidade muito grande. Participaram da sessão solene o vereador Gilmar Santiago, Ailton Ferreira, secretário municipal da reparação, Eloy Ferreira, presidente da Fundação Cultural Palmares, Valdélio Silva, professor do Departamento de Educação do Campus 1 da Uneb em Salvador, entre outras personalidades.